ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ഷോക്ക് ബോർഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളതിന് മുമ്പത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ നോക്കിയായിരുന്നോ അപ്പോൾ നമ്മളതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായും ആ ക്ലാസ്സൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ ചാനലും നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്കും ചെയ്യണം അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടോ ഇനി അങ്ങനെയാണ് വേഗം സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കാണാം അല്ലേ നമുക്ക് ഇടയിൽ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഉണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആറും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എന്താ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് കാണാം എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സൈഡ് ലെങ്ത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ പി ക്യുവും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സിമിലർലി ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ രണ്ടും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ആർ ബോത്ത് ആർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലും ഓൾ ദി സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ട്രയാങ്കിൾസിന് ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യെസ് ദേ ആർ കോൾഡ് എസ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഓക്കെ മൂന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡുകളും സൈഡ് 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 ആയിട്ട് അവർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വാട്ട് അബൌട്ട് ദി ആംഗിൾസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ ഇവിടെ ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുന്നതും പി എന്ന് പറയുന്നതും ഫിഫ്റ്റി ആണ് ബിയും ക്യൂവും ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സിമിലർലി സി ആൻഡ് ആംഗിൾ ആർ ആർ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സോ ഓൾ ദി ആംഗിൾസ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ ഓക്കെ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രയാങ്കിൾസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സോ നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് ത്രീ ട്രയാങ്കിൾസ് നേരത്തെ നമ്മൾ ടു ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് കണ്ടത് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് വൺ ഇസ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ദി അതർ ഇസ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ആൻഡ് തേർഡ് ട്രയാങ്കിളിന് നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് വിളിക്കാം സോ വി ഹാവ് ട്രയാങ്കിൾ എക്സ് വൈ സെഡ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആവുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളും സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളുടെയും സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണോ അല്ല ഇവിടെ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വലുതാണ് സിക്സ് ആണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് ആണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇവിടെ സോ ദ സൈഡ്സ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ല സെക്കൻഡും തേർഡും ഈക്വൽ ആണോ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഒന്ന് വലിയ ട്രയാങ്കിളും ഒന്ന് ചെറിയ ട്രയാങ്കിളും ആണ് സോ ഒരിക്കലും ഈക്വൽ ആവില്ല ഇനി ഫസ്റ്റും തേർഡും നോക്കിക്കേ ഇവർ ഈക്വൽ ആണോ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അല്ലേ പക്ഷെ നോക്കിക്കേ ആംഗിൾസ് സെയിം അല്ല സൈഡ്സും സെയിം അല്ല അപ്പം ഇവരാരും ഈക്വൽ അല്ല അപ്പം ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ല പക്ഷെ ഈ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തേർഡും തമ്മിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിലെയും ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആറിലെയും ആംഗിൾസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഹിയർ ആംഗിൾ എ ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ഹിയർ ആംഗിൾ പി ഇസ് ഓൾസോ ഫിഫ്റ്റി സിമിലർലി ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ ക്യൂവും ഈക്വൽ ആണ് ദേ ആർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി അതുപോലെ ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ആർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പം ഫേസ്റ്റ് ടു ട്രയാങ്കിൾസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ആങ് രണ്ടിൻ്റെയും ആംഗിൾസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഈ തേർഡ് ട്രയാങ്കിൾ നോക്കിക്കേ ഇത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും ഒക്കെ
what about the sides? We have to equal triangle the sides are equal. But we similar triangles. We have to sides are equal. But we have to say that the sides are equal. Now, just to know. That triangle is AB in the side. And that triangle is PQ in the side. That is the sides are ratio. Ratio is AB divided by PQ. So, AB divided by PQ is the same. That will be 2 divided by 6. Now, what is 1 by 3. This is the same. Next, the corresponding side of the side. That is BC divided by QR. We have to do BC is 4 cm. So, divided by QR is 12 cm. So, 4 1s are 4, 4 3s are 12. So, again, 1 by 3 is 30. Now, we have to do the third side. That is AC divided by PR. What do you want to do? It is 5 divided by 15. So, that is 1 by 3. Now, let's see. The three ratios are exactly the same. That is, in two similar triangles, we will take the corresponding ratios of the sides. आ मून रेशियो गलम exactly same आय रखे। ओके सो साइड से इक्वल आवन हम नहीं ला, but the ratio between corresponding sides will always be equal। ओके इधर similar triangles इन्दे एक्चुअल इम्पोर्टेंट आइटम लोरे प्रॉपर्टी आना। पे ये दान हमले पढ़ी चीज़ रंडर ना, उनका एंगल्स है ला, corresponding आइटम ला एंगल्स से same आय रखे। रंडर corresponding sides इन्दे ratio will be same। ओके बंदे इंग्लिश रद्दी के ना गाय रहे, ये corresponding sides इन्दे वरने � now, we don't have any equal angles here. Then, we have the opposite side of the angle. That is the angle 50 of the opposite side of the BC. Then, the angle P is the angle P. So, the angle P is the angle P. Then, we have the angle P is the angle P. So, BC is the angle P. So, BC is the angle P. So, BC is the angle P. Okay, that's why we have the same angles. The opposite side of the equal angles are the opposite side of the corresponding sides. Now, if you have the same equal angles, then you have the same corresponding sides. Now, that's why we have the relation. Now, are you clear about this? Now, let's see a little question. So, look at the question here. We have two triangles. Okay, triangle ABC and triangle PQR. We have to take a little bit of a little bit. BC is equal to 3 cm and PQ is equal to 6 cm. That is why we have to take a little bit of angles. Angle A equal to angle R, angle B equal to angle P and angle C is equal to angle Q. Okay, also AC is equal to 4 cm. Find the side QR. QR is length of the length. Now, what do we do with these questions? Now, what do we do with these questions? The corresponding item is three set of angles equal. What do we do with these angles equal? What do we do with these triangles? The triangles are similar. Now, we do similar triangles with these triangles. So, here are similar triangles. What do we say about that? They are equal to the sides, the corresponding sides and the ratio are equal. Now, you have to find the corresponding sides. Now, let's see, here is the angle A and R are equal. So, they are the opposite sides. That's why BC and PQ are the corresponding sides. Now, I'm going to divide PQ by BC in the ratio. So, that will be 6 divided by 3. Now, what do you say? 2. Okay, then this 2 is one factor. That is, the 2 factor is the same as we increase. Then, BC is the same length of BC. Then, what do you think? If this is a similar triangle, the rest of the sides are the same. That's why you have to think about it. QR divided by, what is the corresponding side? AC. QR divided by AC, what do you think about the answer? 2 then get it. Okay, this is our idea. Now, we are going to get QR here. So, QR is not given. Now, QR divided by AC. 
AC is equal to 4 cm. So, QR divided by 4 is equal to 2 and 8. Now, what is QR value? QR is equal to 2 into AC. That is 2 into 4 and 8. Okay, but that will be equal to 8 cm. So, AC is 2 times QR. Now, what is the side? That is the side. 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 That if one triangle is A, B and C, the sides are A, B and C and in the other triangle, the sides are P, Q and R and if they are similar, if they are similar, if they are similar, P by A is equal to K and the value is equal to Q by A is R, R by, Q by B is R by C is K and the value of sides is equal to P is equal to K into A, Q is equal to K into B, R is equal to K into C. Okay, we will multiply the ratio and multiply the sides. Okay, now we will ask the first question in the exercise. In your textbook, in your soft copy, page number 100 is the exercise. First exercise is the start. So, question number 1. The perpendicular from the square corner of a right triangle cuts the opposite side into two parts of 2 cm and 3 cm length. There are 4 sub-parts. So, the first sub-part is Prove that the two small right triangles cut by the perpendicular have the same angles. So, question is, you can see the triangle. So, this is a right triangle. This is an angle 90 degree triangle. That triangle is the top. This is a perpendicular right line. This is a 90 degree form. We have to cut the triangle. We have to prove that these two small triangles they have the same angles in our angle. Okay. Now, we have a question that you have to ask the name of the triangle. Now, we have to meet the point of A, B, C. Then, we have to prove that angles of AB are equal. We have to prove that angles of triangle ABD and triangle ADC are same. Let's look at the same angle that we can see. Now we can see that this is 90 degrees. So this angle is also 90 degrees. So we can write angle ADB is equal to angle ADC which is equal to 90 degrees. So what are the angles that we can see? We can't see the angles that we can see. Now I will see the angles that we can see. This angle BAD is x and x. We don't know how to do it. So, angle BAD is equal to, let angle BAD be equal to x degree. That angle is equal to this angle. Angle CAD is equal to this angle. We don't know how to do it. This angle is 90 degree. This will be 90 minus x degree. So, then, Angle CAD is equal to 90 minus x degree. Okay, this is clear. This is x and this is 90 minus x. Okay. Now, let's see what we have to do. This third angle is the same. So, let's see what we have to do. Angle ABD. Angle ABD, where do we have to do? We have to do 90 and one is x. And we know that the sum of all the three angles and we know that sum of all the three angles is 180 degree. So this angle, angle ABD is 180 minus, we will subtract one angle, 180 minus 90 minus x. So that will give us 90 minus x degree. Okay. Similarly, we will angle ACD. Angle ACD will be, again, 180, total 180. நம்மல் இ 90 minus A வான அதோட அப்பந்தன்ன நம்மல இ மூனாமத்தே அங்கல அதைது 90 minus X இனி இவுடை பிராக்கிட்டான் சிரத்திக்கினம் 90 minus X இனி நம்மல சப்ட்டாக்டியோ நமக்கு எந்து விட்டும் இ 180 minus it will be 180 minus 
ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് പുറത്തുള്ളതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം മൈനസ് നയൻറ്റി അതോടൊപ്പം ഈ എക്സ് നോക്കിക്കുക മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് വരും സോ വി ക്യാൻ സി വൺ എയ്റ്റി ഈ മൈനസ് നയൻറ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി അത് ക്യാൻസലായി പോവും സോ വാട്ട് റിമെയിൻസ് ഇസ് എക്സ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ആംഗിൾ എ ബി ഡി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് എന്നും ആംഗിൾ എ സി ഡി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എക്സ് എന്നും ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പം മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ വി ഹാവ് ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് വി ഹാവ് ടു എക്സ് ഡിഗ്രീസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് ഡിഗ്രീസ് So, all the three angles of both the triangles are same. Now, we have to say that the two triangles are similar triangles. Okay, then you can see the answer. All the three angles are same, and so they are similar triangles. Okay, now we have to say that the next part is the next part. So, we have to say that the next part is the next part. Okay, so we have to say that the next part is the next part. Taking the length of the perpendicular as h, prove that h by 2 is equal to 3 by 2. അതായത് നമ്മൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എയിൽ നിന്ന് ഡിയിലോട്ട് വരച്ചേക്കുന്ന ഈ ലൈനിയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിന് എച്ച് എന്ന് എടുക്കാം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരെന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേ എച്ച് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ എച്ച് നമുക്കത് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലേ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു അപ്പം സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരുന്നു ദ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് വിൽ ബി ഓഫ് ദ സെയിം റേഷ്യോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് ഏതാണെന്നൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് ആദ്യം എഴുതി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നോക്കാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡുകൾ ഏതാ ഇത് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡിയുടെ ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഡിയുടെ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം സോ എ ബി ഡിക്ക് കറസ്പോ ഡി ആംഗിൾ ഡിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ് ഏതാ എ സി ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ആ നമുക്ക് നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി ആണ് സിമിലർലി ഇവിടെ നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഏതാ അത് ഡി സി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആംഗിൾ നോക്കി ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഓക്കെ സോ എ നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡി സി ആണ് ഇനി മൂന്നാമത് നമുക്ക് എക്സ് ഡിഗ്രി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൽ എക്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ബി ഡി സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളിൽ എക്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എക്സ് ഇവിടെ അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സൈഡുകളാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ റേഷ്യോകളായിരിക്കും ഈക്വൽ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ പ്രൂഫ് എന്താ പ്രൂ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ടൂവും ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നെ അവർ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടു ഒരു ടു സെൻറ്റിമീറ്ററും ഒരു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും സോ ആ സൈഡുകൾ വെച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എ ഡി ഉള്ളൊരു രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സി ആ കറസ്പോണ്ട് എ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഡി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം റീസൺ എന്താണ് ബിക്കോസ് ദ ആർ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇത്ര എഴുതിയാലും മതി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ദിസ് സിംപ്ലൈസ് എ ഡി എസ് എച്ച് സോ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സി എത്രയാണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡി എന്താണ് ടു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഡി ദാറ്റ് ഇസ് എച്ച് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇത്തിരി തലയും കുത്തിയാണല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് തിരിച്ചെഴുതാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പേരുടെയും റെസിപ്രോക്കൽസും ഈക്വൽ ആ
നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആകെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ടു സെന്റിമീറ്ററും ത്രീ സെന്റിമീറ്ററും ആണ് അതായത് ബി സിയുടെ ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ലെങ്ത് എച്ച് ആണെന്ന് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു എച്ച് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ എച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ് സോ ഫ്രം ഹിയർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റൂട്ട് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ സോ ഹൈറ്റിൻ്റെ അവിടെ നമുക്കിനി റൂട്ട് സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് റൂട്ട് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇനി നോക്കിക്കേ ഈ രണ്ട് ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾസ് എ ബി ഡിയും എ സി ഡിയും നോക്കിക്കേ നമുക്കിവിടെ പൈത്തോഗ്രസ് തിയറും യൂസ് ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് ലെങ്ത്തും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലേ കാരണം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഒരു ബേസ് എന്നാൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഹൈറ്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ഹൈപ്പോട്ടൻ യൂസ് യൂസിങ് പൈത്തോഗ്രസ് തിയർ സോ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി ബൈ പൈത്തോഗ്രസ് തിയർ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ഡി സ്ക്വയർ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ടു അല്ലേ അപ്പം ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് സിക്സ് സ്ക്വയർ So that will be 2 square is 4 and root 6 square is 6. So AB square is equal to 10 centimeters. So we have to say AB. So AB will be equal to root 10 centimeters. In a similar manner, we have to say AC. Okay. So in triangle ACD, we have AC square is equal to 2 ACD. We have AC square is equal to BC square plus AD square. Similarly, in triangle ACD, we have AC square is equal to AD square plus DC square. So, we can write this is equal to 3 square plus root 6 square. So, that will be 9 plus 6 which is 15. So, we can say AC is equal to root 15 centimeters. So, in this way, we get both the perpendicular sides of the big triangle or the large triangle. So, it is clear all of us. ഇനി നമുക്കിനി ഒരു പാട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഫോർത്ത് പാർട്ട് ഫോർത്ത് പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് വലുതാണ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദ സ്ക്വയർ കോണർ ഓഫ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഡിവൈഡ്സ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഇൻ ടു പാർട്സ് ഓഫ് ലെങ്ത്സ് എ ആൻഡ് ബി ആൻഡ് ഇഫ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇസ് എച്ച് ദെൻ വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ഓർ എ ഇൻ ടു ബി ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ചെയ്തത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നാലാമത്തെ പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലൊരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കേസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ വി ഹാവ് സം പർട്ടിക്കുലർ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ലൈക്ക് ദിസ് ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിനെ ഞാൻ നമുക്ക് എ ബി സി എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം ഓക്കെ സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി അവരെന്താ പറയുന്നത് ഇഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദ സ്ക്വയർ കോണർ ഓഫ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നമ്മൾ ഇതിവിടെ വരച്ച പോലെ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡിവൈഡ്സ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഇൻറ്റു പാർട്സ് ഓഫ് ലെങ്ത് എ ആൻഡ് ബി അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്ത് എയും ഈ ലെങ്ത്ത് ബിയും ഇവിടെ ടൂം ത്രീയും പോലെ ജനറൽ ആയിട്ടൊരു എയും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇസ് എച്ച് ഇവിടെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എച്ച് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി എന്നാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കാണിച്ചു സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അത് വെച്ച് നമ്മൾ റേഷ്യോ ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെക്കൻഡ് റിസൾട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നോ അതായത് എച്ച് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ എച്ച് അതേ ഐഡിയ ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഓൾ ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് ബോത്ത് ദീസ് ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡിയും ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഡിയുടെയും ആംഗിൾസ് ആർ സെയിം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് So just like in the previous case, 1 is 90 degree, if you take
BD की corresponding height इवड़ वेरिंद साइड एदा आरुनू? BD इड आंगल X अल्ले, अप X इंड opposite side आणु BD, अप इवड़ X इंड opposite side is AD. So, BD divided by AD is equal to, इनि तिरिच्च, इपर आणंगिलो, this is equal to, नमक्क वेंड़ दे दाण, नमक्क इनि वेंड़ दे B M H वल्ले equation ले बाक्की वेंड़, अप इवड़ B U H मरिंद नोक्क, so B D divided by A D is equal to, A D divided by D C, again corresponding sides नोक्क येड़िदिया मदि, this implies, B D is A, A divided by H is equal to, H divided by B, so from here you will get, cross multiply जेदा, H square is equal to A into B, இக்கு நமக்கு இவ்வடந்து கிட்டுந்து h square is equal to 2 into 3 அல்லே, அது போலதன்னே, h square is equal to a into b என்ன நம்கு கிட்டு. So this is the fourth part. இக்கு இக்கு question number 1 இந்த 4 parts நீங்கள் clear ஐட்டு மன்சிலா இல்லே, பெல்லா அவிரும் ஒன்னோடி இது நோக்கணோ, கே எங்கனே ஒரு-ஒரு steps செய்துதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுது